chai, chai, chai. Todos aquellos que han viajado a la India y sobre todo que han usado el transporte público han escuchado esta palabra dicha de esta manera. Lo dicen los chaibalas, que son aquellos que hacen y venden té y chai por las calles de la India. Hoy vamos a hablar del masala chai y por qué es tan beneficioso. ¡Vamos a verlo! El chai masala es originario de la India. Las plantas de té crecían de manera silvestre en la región de Assam desde la antigüedad y se utilizaban como medicina. Tal y como aparece en textos antiguos ayurvédicos, esas hojas se mezclaban con ciertas especias para fines eh, médicos y de ahí viene el chai masala que conocemos hoy en día. Así que ya desde tiempos antiguos es considerado como una mezcla muy saludable. Chai proviene de la palabra china cha, que significa té, y en la India también significa té. Pero en realidad cuando pronunciamos en la India chai, hacemos referencia al chai masala. Así que el chai masala es un té negro mezclado con ciertas especias, que se le añade leche y se hierve. Tradicionalmente se prepara con té negro, cardamomo verde, rama de canela, clavo molido, jengibre y pimienta negra. Y claro, cada chai bala tiene su propia receta, así como su propia combinación de especias. También el chai puede variar según el clima o la región donde se haga. En Cachemira, por ejemplo, se utiliza té verde en vez de té negro y pueden usar eh, almendras y azafrán en la mezcla. Incluso hay lugares donde añaden un poquito de sal. Pero lo que sí llevan todos los chais es té, agua, leche, azúcar, cardamomo, pimienta negra y jengibre. Para hacer el chai vamos a dejar reposar el té negro en el agua caliente para poder extraer todo su sabor. Tradicionalmente el chai se hace con leche de búfala, de búfala de agua, pero se puede hacer con cualquier leche. La proporción suele ser una parte de leche por dos o tres partes de agua. Esta mezcla se calienta y se lleva hasta que hierva. Hay quienes usan leche condensada e incluso hay quienes no usan leche porque no les gusta la leche. Toda esa mezcla se cuela y se sirve. Y el azúcar suele ser a gusto del consumidor. Esta es una manera de hacer el chai, pero cualquier fórmula es válida. Hay quienes mezclan todos los ingredientes desde el principio y lo hierven todo junto. Eso sí, se aconseja no echar la leche al principio porque podría coagularse Así que es mejor hervir el té durante 30 o 40 segundos y luego añadir la leche. Hay quienes calientan todo muy rápido y lo sirven enseguida. Y hay quienes lo hacen a fuego lento, van añadiendo los ingredientes poco a poco e incluso lo dejan reposar después de, de haber quitado eh, la cazuela del fuego. Aunque se aconseja no hervirlo durante mucho tiempo porque puedes llegar a conseguir un sabor un poquito amargo. El chai se ha hecho muy popular en todo el mundo. Hoy en día puedes encontrarlo incluso en supermercados, cuya mezcla se ofrece en bolsitas de té. E incluso se puede ver en una mezcla de polvo instantáneo. Así que como veis, es muy sencillo. Descubre cuál es la combinación de especias que más te gusta y haz tu propio masala chai. La vida es como una taza de té. Lo importante es cómo la haces.